வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நெத்திலி கருவாடு வறுவல் பண்ண போகிறோம் இந்த பாருங்க சின்னதாக இருக்குமே நெத்திலி கருவாடு அதை எடுத்துருக்குறேன் இதை வந்து நல்லா ஃபஸ்ட்டே தலை அந்த உள்ளே இருக்க குடல் எல்லாம் சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் நான் இதை வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஐம்பது கிராம் கருவாடு இது இது இன்னும் கழுவுனாக்க அந்த குடல்லாம் சுத்தமாகிடும் ஊர்னால் தான் அந்த மண்ணெல்லாம் வரும் சரியாகிடும் இந்த மண் கரைஞ்சி வெளியே வர்றதுக்கு நான் சுடுதண்ணி தான் ஊற்றணும் பச்சை தண்ணி ஊற்றினா அந்த மண்ணெல்லாம் கரைஞ்சி வராது சுடுதண்ணி ஊற்றி பத்து நிமிஷம் ஊற வைக்கணும் ஊறினதுக்கப்புறம் மண்ணெல்லாம் இறங்கிடும் அதுக்கப்புறம் நல்லா அலசி கழிவு எடுக்கணும் நம்ம அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு சுடுதண்ணி வெந்நீரை ஊற்றி நான் ஊற வைக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா முழுகிற அளவு தண்ணி நிறைய ஊற்றினாலும் பரவாயில்ல கருவாடு எல்லாம் ஊறணும் மண்ணெல்லாம் இறங்கும் அப்போ அந்த மிச்சம் இருக்க குடல்லாம் அந்த ஒட்டி இருக்கும் கருப்பு கருப்பாக அதெல்லாம் அந்த கொஞ்சம் ஊறி தான் கழுவுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம முத ஊற வைப்போம் பத்து நிமிஷம் அது நல்லா ஊறுட்டும் பத்து நிமிஷம் வெந்நீரில் ஊற வச்சேன் கருவாடை சுத்தம் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் எதுவுமே இல்லை பாருங்கள் அழுக்கு எதுவுமே இல்லை அந்த குடல் கருப்பாக இருக்கும் அது இல்லை தலையெல்லாம் இல்லை மண் இல்லை சுத்தமாக இருக்குது நல்லா விளவ நல்லா இருக்குது இப்போ இதில் வந்து மஞ்சள் தூள் நம்ம வேண்டிய ஜாமெல்லாம் போட்டுக்கலாம் லைட்டாக கருவாடுக்கு தேவையான மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறோம் அடுத்து நம்ம மிளகாத்தூள் வெறும் மிளகாத்தூள் அதுதான் நல்லா இருக்கும் வெறும் மிளகாத்தூள் லைட்டாக போட்டுக்கிறோம் ஒரு அரை ஸ்பூன் இருந்தால் போதும் ரொம்ப வேணால் காரமாக இருக்கும் அரை ஸ்பூன் அடுத்து கொஞ்சம் பெருங்காயம் ஏன்னா அது வந்து கருவாடு வந்து வாயு பொருள் அதனால் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பிஞ்சு இருக்கும் எடுத்துருக்குறேன் அடுத்து இது கருவாடு தேவையான உப்பு இந்த கருவாடில் வந்து உப்பு அவ்வளோ போட்டிருக்க மாட்டாங்க அதனால் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கருவாடு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் அடுத்து என்ன போட்டேன் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து பெசரணும் ரொம்ப இல்லை லைட்டாக அவ்வளோதான் இது அப்படியே எல்லாத்தையும் ஒன்றா பிரட்டி அப்படியே எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் ஊற வைக்கணும் இந்த காரம் உப்பு எல்லாம் சேர்ந்துருக்கும் அப்போ தான் டேஸ்ட் கொடுக்கும் கருவாடு கருவாடு வறுவல் சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க எப்போதும் கருவாடு வாய்வு கிரேவியாக அந்த இது மாதிரி தொக்கு செஞ்சோம்னா பூண்டு போட்டுக்கலாம் இது வறுக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறது நல்லது அவ்வளோதான் இது அப்படியே கொஞ்ச நேரம் அப்படியே செட் ஆகிற மாதிரி எல்லாம் ஊறி இருக்கிறதுக்காக இதை அமைச்சி வச்சுட்டு நம்ம அடுப்பத்தை வச்சு கருவாடு வறுக்கலாம் உப்பு போதுமான பார்த்துக்கலாம் பார்க்குறேன் பார்த்துங்க இன்னும் கொஞ்சம் காரம் சேர்த்துக்கலாம் காரசத்தை கருவா கொஞ்சம் சுல்லுன்னு நல்லா இருக்கும் காரம் இருக்கணும் கருவா எடுக்குது அப்போதான் செரிமானம் கொடுக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு வாந்தி வராது மற்ற சிக்கன் இதாக இருந்தால் இஞ்சி பிடி சேர்ப்போம் அதனால் செரிமானம் ஆகிடும் இது எதுவும் சேர்க்காதனால நம்ம காரம் சுல்லுன்னு இருக்கணும் அப்போதான் நல்லா இருக்கும் இது போதும் தண்ணி ஊற்றுலைங்களா தண்ணி ஊற்றி கிரேவி மாதிரி வச்சா தொக்கு மாதிரி செஞ்சால் கொஞ்சம் காரம் தான் தேவைப்படும் தண்ணி ஊற்றாதனால இந்த காரம் போதும் இது அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் அமுத்தி ஊற வச்சுருவோம் காஞ்சிருச்சு நம்ம கருவாடு வரைக்கும் தேவையான எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கடலை எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் கடல் எண்ணெய் அதுதான் டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்லா இருக்கும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா அந்த காரத்தெல்லாம் டேஸ்ட் தான் அடைக்கிறோம் நான் விறவு அடுப்பில் செய்கிறனால அணலை வந்து கம்மியாக விறவ வெளியே இழுத்து வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் கேஸில் செஞ்சிங்கன்னா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா பொறுத்து பொறுமையாக நல்லா வெந்திருக்கும் நம்ம பெசரி வச்ச அந்த கருவாடை திரும்ப ஒரு தடவை நல்லா பிரட்டி எடுக்கணும் பாருங்கள் தண்ணி தாஸ் ஜாஸ்தி ஊற்றக்கூடாது தண்ணியே இல்லை நம்ம போட்ட மிளகா எல்லாம் பாருங்கள் அடியில் தட்டில் இல்லை எல்லாம் கருவாடில் இருக்குது அப்போ தான் நம்ம கருவாடு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வறுத்து எடுத்துடலாம் அப்படி உதுத்து ஊற்று ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கலாம் அள்ளி போட வேணாம் இப்படி ஒன்று ஒன்றா லைட்டாக எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி போட்டுக்கும் அதனால் சி குறைச்சி வச்சுக்கணும் இன்னும் போட்டோன்னு எல்லாம் வெந்து கருகி போயிடும் மிளகா சந்தெல்லாம் கருகி போயிடும் இப்போ லைட்டாக கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் மிளகா சந்தெல்லாம் ஒன்றா சேர்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் செஞ்சுட்டு பிரட்டி போட்டுக்கலாம் லைட்டாக உடையாமல் கருவாடை லைட்டாக கிண்டி விடணும் அப்படியே பிரட்டி நாப்பில் போடணும் கருவாடு வேக ஆரம்பிச்சோன்னா வாசம் சூப்பராக கம கம்மன்னு வந்துருச்சு கருவாடு வாசம் அப்படியே லைட்டாக அதே வேக விட்டும் அதனால் கம்மியாக இருந்தால் தான் மெதுவாக அதிலே வேகும் அதனால் குறைச்சி எவ்வளோ கம்மியாக வைக்கிறோம் அவ்வளோ நல்லது கருவாடு பொறுத்து வேகும் இல்லைன்னா உடனே போட்டோன்னு வெந்து கருவி போயிடும் அந்த போட்ட ஜாமா மிளகா தோல்லாம் தண்ணி ஊற்றாதனால எண்ணெயில் தான் நம்ம லைட்டாக வறுத்துட்ருக்கோம் எண்ணெய் கொஞ்சமாக ஊற்றி கருவாடு உடையாமல் மெதுவாக திருப்பி போடணும் வெந்தால் உடஞ்சிரும் பொறுமையாக மெதுவாக திருப்பி போடணும் பாருங்கள் கருவாட
கருவாடு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க இந்த டைம்ல நம்ம எடுத்துடலாம் அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல வச்சா கருப்பா போயிடும் கருவாடு கருகிடும் கரெக்டா வெந்துருச்சு எடுத்துடலாம் நெத்திலி கருவாடு வருவல் ரெடி ஆயிடுச்சு தயிர் சாதத்துக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தேங்காய் சாதத்துக்கு சைடிச்சா வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வண